Đây là cái món mà lần đầu tiên nhìn thấy mình đã muốn thử rồi nhưng mà chưa có cơ hội đi Thái Lan nên là hôm nay sẽ tự làm thử ở nhà. Rẻ sườn thì mình chỉ chặt làm đôi thôi hoặc để nguyên cả cây cũng được. Mình bóp sườn với cả muối và giấm sau đấy rửa sạch. Bây giờ mình sẽ đi thái củ cải này hành tây. Cái phần rau mùi thì để nguyên cả cái rễ này lát nữa cho hầm cùng với sườn ấy. Gần đây mình mới biết là cái rễ của rau mùi ấy cho vào một số món ăn rất là thơm luôn nhá. Chuẩn bị thêm ít hành lá mùi tàu nữa cho tất cả những nguyên liệu vừa rồi vào nồi áp suất vị thì chỉ cho nước mắm hạt nêm với cả tiêu hạt à thêm một xíu gừng nữa nhá trời ơi nhìn cái nồi sườn đã thấy chất lượng rồi bình thường mình rất thích ăn thịt sườn luôn ấy mình sẽ hầm sườn trong khoảng 40 phút nếu mà không có nồi áp suất thì các bạn cứ hầm bình thường cũng được không sao hết miễn là để cho cái sườn này nó mềm ra đây sau khoảng 40 phút thì tất cả mọi thứ đã rất mềm và ngậy rồi mình sẽ vớt cái sườn này ra để lát nữa còn trình bày thành cái tháp sườn ấy phần nước dùng thì mình sẽ cho thêm nước mắm đường hạt nêm và nước cốt chanh vào đây Cho rau mùi, mùi tàu và hành lá vào Món này hình như là phải cho rất nhiều ớt xiêm Nhưng mà vì có trẻ con ăn cùng nữa Nên là mình chỉ cho một xíu thôi Đó, đến cái đoạn trình bày này mình thích nhất này Phải rất là cẩn thận Bởi vì cái sườn lúc này nó mềm lắm Chỉ cần mạnh tay một xíu là cái thịt nó tự tước ra luôn Đó, các bạn nhìn này Thịt sườn bình thường hầm không thôi đã thơm rồi Ăn cùng với cả cái nước như thế này nữa Vừa chua chua ngọt ngọt Còn nếu mà đúng cho cái ớt xiêm vào ấy Thì nó còn ngon hơn rất là nhiều mình nghĩ có thế. bạn nào biết món này chuẩn thái sẽ nấu như thế nào không chỉ cho mình với nhá 